，看看这是在干嘛？啊，这不会是在抓鱼吧？这个样子能抓到鱼？我还真是不信。拿下来看一下，里面有没有鱼？果然，除了水还是水。不过你们看，里面真的有个东西，倒出来看看是个什么？我去，这好像是一个蛤蜊，但是只剩下皮了，蛤蜊肉哪里去了？难道是带着壳不方便逃跑，然后就脱了壳，肉跑了？真是好一个金坑脱壳呀！哎，不对呀。你们看这个出口都没有蛤蜊大，所以这个蛤蜊是怎么进到这里面去的？想不通的事情那就不要想了。这个东西除了抓不到鱼，用来洗手还是不错的。哎，我怎么发现这个东西这么眼熟呢？刚才看到这个黄色的时候，我就觉得眼熟，很像是我昨天扔河里的冲天火箭。可是上面的小火箭呢？去下游那里找一找。完了，小火箭不在这里，会不会在这些草里呢？草里也没有呀。据我分析。八成是被河水冲走了，不妨碍。没有小火箭，我也能玩。先把这里面装满水，看我给你们制作一个冲天水柱。冲！哎，水怎么没冲出来呢？冲天水柱表演失败，但是我还可以把它当做水枪玩。这个水量可以吧？还可以一边抽水一边喷水，实现无限子弹。可惜小火箭不见了。哎，快看那是个什么？这不会是小火箭吧？装上看一看，还真的是。它怎么会出现在上游呢？昨天我明明是扔在下游的，我知道是怎么回事了。捡到这个玩具的那个人，肯定是在这里发射过小火箭，然后小火箭飞远了，他就拿不回来了，所以他就在这里做了一个饮水装置。真正的目的并不是要在这里抓鱼，如果是这样的话，那就全部合理了。等他走了之后，小火箭又被水流给冲了回来。刚才我没有用全力，现在我用全力，看看他能飞多远，跟刚才飞的差不多远呀。估计这就是极限了。